こんにちは、チンエルです。というわけで今回は16年の時を経てついにカテゴリ化されたテーマ、リベルデッキを今回紹介します。2007年に初めてファントムダークネスっていうあのイベルダスエクストレームトラウリヒドラフェイがパッケージになってるパックで、まあ、ユベルのカードが3枚登場して、で、まあ、16年経った2023年にファントムナイドメアっていうパックで多数リベル関連のカードが登場してようやくカテゴリー化されました。前まではイベルダスエクストレームトラウリヒドラフェイを出すっていうロマンを楽しんでいたイベルデッキなんですが、今回の新規で環境トップレベルまで跳ね上がったみたいなので、まあ現代の遊戯王で、まあジンエルが一番好きなキャラデッキ、イベルデッキなんで、まあ、このイベルデッキを使ってデュエルしていきます。はい、それでは対戦の方よろしくお願いします。お相手さん高校からデッキみたいで、まあ、先行を譲ってくださいました。まずは暗黒の将来心を召喚して、まあ、現場関連のカードサーチしたいんだけど、まあ、うららで止められると。で、将来心は、えー、公主ゼロの悪魔族の召喚源を一回増やすということで、まあ、サクリファイスデモンロータスを召喚しました。で、えー、サクリファイスデモンロータスの効果で自身をリリースしてデッキから、えー、イベルモンスターいたよりクルートするっていう効果なんで、えー、まあ、イベルを特召喚します。で、えー、デモンロータスと、えー、イベルをデッキに戻して、ファントムオブイベルを、えー、特召喚。で、暗黒の将来シーンを素材にしてアルミラージュをリンク召喚して、まあ、2枚伏せてターン終了ということで。で、お相手さんサンダーボルトを発動してきたんですけど、まあ、高校型っていうのもあって、まあ、アルミラージュをね、えー、出しておいて正解でしたね。まあ、高校型なんで、多分、場を一掃してきて、まあ、総攻撃とか、まあ、ワンショットヒールとか、まあ、してくるのはもう読んでいたので、まあ、アルミラージュを出して、まあ、ファントムオブイベルを、えー、守って、まあ、ダメージを、まあ、発生させないようにする。まあ、イベル自体はね、あのダメージを反射することでいけるんで、まあ、全然いいんですけど、で、お相手さんプラネットパスファインダーを、えー、召喚して効果を発動して、まあ、フィールド魔法をサーチし,したいっていう効果なんですけど、えー、それをファントムオブイブレの効果で、まあ、このカードをリリースして、まあ、その相手のモンスターの効果は、えー、相手は自身の手札デッキフィールドのイベルモンスター相手を破壊するっていう効果に書き換えることができるので、まあ、フィールド魔法サーチをイベル破壊にしてもらいます。で、破壊するのはスピリットオブイベルということで、まあ、スピリットオブイベルの効果で、まあ、自身が破壊されたら、まあ、イベルを、えー、特許召喚することができます。で、お相手さんヌメロンですね。ヌメロンよくあの高校版キル、有名なあのね、あの、あのヌメロンです。<笑>で、ここで、ヌメロンが4体出てきたところで、えー、超融合発動して、えー、イベルモンスター含む効果モンスター1体以上で、融合召喚ということで、融合体イベルを融合召喚します。で、こいつは、えー、素材にしたモンスターの数かける500ポイントダメージということで、まあ、5体素材にしたんで、2500ダメージでございます。で、デモンロータスを召喚して、もう一回イベルモンスターをリクルート。で、スピリットオブイベルを特殊召喚して、こいつの効果でデッキからイベルのカード名が記された魔法罠を、まあ、サーチするかセットするかできるので、まあ、フィールドにセットします。まあ、セットしたのはナイトメアペインで。で、ナイトメアペインはメインフェーズに手札フィールドの闇属性モンスターを破壊して、まあ、このカード以外のイベルまたはそのカード名が記されたカードをサーチすることができるので、えー、スピリットオブイブルを破壊してエターナルフェイバリットをサーチしますで破壊された、えー、スピリットオブイブルの効果でイブルを特殊召喚そして、えー、イブルと攻守ゼロの悪魔族をデッキに戻してファントムオブイブルを特殊召喚で今回イブルをね維持させてしまったんでまあ、デモンロータスはリリースしてイベルを温存させます
。で、ナイトメアペインがあるので、相手はね、絶対ユベルモンスターに攻撃しなければなりません。なので、強制攻撃をしあの仕掛けることもできます。でここでお相手さんのフィールドのモンスター全部除外っていう効果を使ってくるんだけどエファントムブイベルでそれを書き換えることができますでイベルが破壊されたのでダスアブシェルヒリッターを出しておきますで、えー、反射してダメージを与えてってところでお相手さんサレンダーということで対戦ありがとうございましたはいそれでは2戦目対戦よろしくお願いしますということでまあ、今回も私が先行ということでやっていきます。まずは金番で謙虚な壺を発動して、まあ、3枚除外して3枚めくって、えー、そのうちのカード1枚を手札に加えますと。で、七戦そして現場関連のカードを、えー、サーチするんだけど、ここでうららを打たれるっていうね。まあ、これでまあ自分はあの初動はもうこれでなくなったんで、まあ、超融合とエターナルフェイバリットだけを伏せて、まあ、ターンを渡すということで,でお相手さんデッキには勇者ギミックが入っているということで、まあ、運命の旅中をうららで止めますでお相手さんホールスも入ってて、えー、っと現役手段も入ってるということで、まあ、結構よく見かけるようなえー、勇者とホルスのギミックを採用したデッキとなっておりますね。で、これでホルスがワンサがワンサが、えー、湧いてきてね、まあ、これでホルスでね、タコ殴りにして多分ゲームエンドになると思うんですけど、まあ一応ね、あの、スピリット・オブ・イーブルが手札に控えていて、相手の攻撃宣言時にね、このカードを手札と特殊召喚して、かつこいつ自身は戦闘で破壊されないので、まあこのターンは耐えることができます。で、かつ、こいつは特殊召喚時にカードをサーチできるので、まあ、まあ、サーチするか、まあ、セットなんですけど、ここは普通にサーチしてからの超融合を発動して、サーチしたカードを、ね、コストにして超融合ということで、えー、モンスター交代で融合召喚ということで、融合対ユベルを融合召喚。そして、えー、召喚時の効果で2500ダメージということで、5体ね、あの、素材にしたんで、で、先ほど超融合のコストにしてしまった、えー、ナイトメアペインなんだけど、まあ、この七世の買い物の効果でね、あの、また回収できるので、実質ノーコストで超融合したようなもんです。で、ナイトメアペインの効果でスピードオブユベルを、えー、っと、破壊して、ユベルをちょっとサーチしてしまったのは、これはあの、プレミです。はい。で、スピリットオブユベルを特殊召喚して、特殊召喚時効果で、えー、ナイトメアペインをサーチして、まあ、ユベルとスピリットオブユベルを素材にして、グスタフマックスをエクシーズ召喚ということで、ね、皆さんをご存知の2000ダメージのランク10でございます。で、えー、ここでグスタフマックスで、えー、ダイレクトアタックでフィニッシュと思ったんだけど、えー、現役手段が出てきて、えー、まあ、しのがれたと。とりあえず2000ダメージだけ与えて、で、ここでグスタフ・マックスと融合ユベルでリトル・ナイトをリンク召喚して、まあ、を、あの、棺をね、除外しておきます。これでね、まあ、ホールスが出てくることもないでしょうということで、これでターンを渡します。で、ここで石壁持ってたみたいなんで、まあ、あの石壁は、あの、棺の代わりになるんで、まあ、またホールスがワンサがワンサが湧いてきます。で、水使いの効果で、アラメシアの儀をサーチしてくるんだけど、それをユベルの効果で、まあ、ユベル破壊に書き換えます。で、スピリットオブユベルの効果でユベルを特殊召喚して、からの、まあ、ホールスがいっぱいということで。で、ここで、エターナルフェイバリットの効果で、自分フィードにユベルが存在する場合、で、札を1枚捨てて、で、このカードを母子に送って、で、えー、イベルモンスター含む自分相手フィールドのモンスターを素材として融合モンスターを融合召喚するということで、先ほどあのファ,ファントムオブイベルの効果で融合体イベルをデッキに戻したんで、もう一回、えー、超融合ができるということで、えー、4体で融合召喚ということで、えー、2度目の融合体イベルを融合召喚
そしてバーンダメージを与えてフィニッシュということで対戦ありがとうございましたはいというわけでデッキレシピ解説のお時間でございます、まあ、イベルデッキの特徴としては先ほど見てもらった通りバーン効果を用いてまあ、相手のライフを削って戦っていくっていうのが、まあ、ユベルデッキの特徴でございます。まあ、今までは汎用カードを使って、まあ、ユベルを破壊して進化させたり、まあ、ユベルに攻撃するように誘導させたりとかしていたんだけど、まあ、今回新規の実装によって、それが、まあ、ユベルのテーマ内で、それが全部解決するようになりました。特にこのナイトメアペインっていうのが、まあ、破壊もできれば攻撃誘導もできるということで、まあ、さっき言った2つのことをこの1枚で解決できます。まあ、なんといっても注目すべき新規カードはやはりこの融合体のイベル2種類ですよね。このファントムオブイベルとイベルダスエイビヒリーベベヒター。まずファントムオブイベルなんだけど、融合素材はイベルモンスターと攻守ゼロの悪魔族モンスターで、まあ、融合魔法カードを必要とせず、まあ、素材となるモンスターを手札フィールド墓地のカードデッキエクストラデッキに戻して、まあ、こいつを特殊召喚することができます、まあ、仮にあの書店にあの素材となるモンスターが2枚あのすびきしちゃっても、まあ、手札事故にはならずそのままデッキに戻してこいつを足すってこともできますこのカード自身はまず融合素材にはできないのでで、まあ、ファントムオブイベルに痛みを出すときに、こいつをじゃあデッキに戻すなんてことはできないので、そこは注意しましょう。戦闘破壊耐性を持っていて、このカードとの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージはゼロになると。まあ、これはユーベル共通ですね。二つ目の効果が、まあ、とにかく強くって、まあ、この効果のおかげで、このイベルデッキが環境上位になったと言っても過言ではありません。まあ、そんな強々効果なんですけど、相手モンスターが効果を発動した時にこのカードをリリースしてそのモンスター効果は相手は自身の手札フィールドデッキのイベルモンスターを一体破壊するという効果に書き換えれるっていう効果でございます、まあ、純粋にモンスター効果を止める手段となっておりますもちろんあのイベルってあの破壊されたら別のイベルをねあの出すことができるのって普通に相手の妨害をしつつ自分は展開していくみたいなことができるんですよでまあ素材となるモンスターもデッキに戻すだけなんで、まあ、簡単に出せます、まあ、次にこのユベルタスエビヒリーベベヒタっていうね、まあ、相変わらず読みにくいドイツ語だっけこれうんまあドイツ語の名前なんですけど素材はユベルモンスターとフィールドの効果モンスター一体以上でございます、まあ、さっきのディエルみたいに超融合を使って相手モンスターを一斉にあの素材にして除去っていうこともできます。効果は融合素材にしたモンスターの数かける500円ダメージを与えます。戦闘破壊耐性に加えて効果破壊耐性も持っております。で、ユベル共通のユベルとの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージをゼロにする効果。このカードが相手モンスターと戦闘を行ったダメージステップ終了時にその相手モンスターの攻撃力分のダメージを相手に与えてそのモンスターを除外するっていう効果を持っていますちなみになんだけどこのナイトメアペインっていうカードを発動していてでまあさっきの融合ユベルが、まあ、特攻なり、まあ、相手から強制攻撃されるなりして、えー、まあダメージを与えるという時にまずナイトメアペインで戦闘ダメージを跳ね返してその後にこのユベルの丸三の効果の効果ダメージを与えてるんで、まあ、仮にブルーアイズで、えー、攻撃されても、えー、まず3000の反射ダメージに加えて、まあ、こいつの効果ダメージ3000なんで合計6000ダメージ与えることができますあとはこのナイトメアスローンっていう、まあ、新規のフィールド魔法なんだけど、まあ、発動時の効果処理の効果として、まあ、攻守ゼロの悪魔族モンスターをサーチするかまあ、破壊するよっていう効果を持っていて、まあ、これで、まあ、スピリットオブイベルを破壊して、で、まあ、スピリットオブイベルの効果で、まあ、イベルをリクルートして、で、リクルートしたイベルとスピリットオブイベルをしてファントムオブイベルなんていう、えー、一連の流れもできます。召喚権使わずに一号外構えれます。まあ、ファントムオブイベルだったり、サクリファイスデモンロータスだったり、まあ、3体素材にしたアポロウーサだったりと
、まあ、モンスターの効果絶対使わせないっていう、まあ、強い石が詰まった、まあ、イブリデッキとなっております、まあ、組みたい方はぜひぜひ参考にしてみてくださいというわけでご視聴ありがとうございました